Saugen können sie schon seit einer Weile. Doch Wischen ist noch eine junge Disziplin. Saugen und Wischen auf einmal eine Herausforderung. Beim ersten Test von Saugwischern konnten die Ergebnisse nicht überzeugen. Haben die Roboter inzwischen dazu gelernt? Unser letzter Test von Saug- und Wischrobotern ist ein Jahr her. Und nun haben wir geguckt, wie die neuen Geräte, die auf den Markt gekommen sind, abschneiden. Im Test acht Saug- und Wischroboter zu Preisen von 278 bis 760 Euro. Mit stolzen 760 Euro ist der Echo Vex einer der teuersten. Er hat einen kleinen Wassertank, leicht wechselbare Wischlappen, eine Box für 0,2 Liter Staub und als Besonderheit eine Absaugstation, die die Staubbox automatisch leert. Staubbeutel leeren. Ist der teure Echo Vex besser als der Roborock für 500 Euro oder der 360 Grad für 340 Euro? Mit 278 Euro ist der Xiaomi der günstigste. Sein Wassertank ist klein, aber der Wischlappen groß. In die Staubbox passen 0,3 Liter. Besonderheit, er soll Hindernisse erkennen und automatisch umfahren. Kann der Xiaomi mit dem Sako für 470 Euro oder dem Roventa für 760 Euro mithalten? Die Arbeitsweise ist bei allen Robotern ähnlich. Aus dem Wassertank sickert langsam Wasser in den Wischlappen auf der Unterseite. Während vorne gesaugt wird, wird hinten nachgewischt. Ist der Lappen schmutzig, muss er ausgewaschen werden. Auch Wasser muss immer wieder nachgefüllt werden. Die Wischbehälter von so einem Saugwischroboter sind nicht sehr groß. Dennoch ähm, kommt man mit denen relativ weit. So eine normale 80 bis 100 Quadratmeter Wohnung schafft man mit einer Wischfüllung. Hängt natürlich davon ab, ähm, welche Wasserstärke oder Wischstärke ich einstelle. Das lässt sich eben bei den Robotern einstellen. Wenn ich mit viel Wasser wische, komme ich entsprechend nicht ganz so weit, wie wenn ich mit wenig Wasser wische. Im Labor müssen die Geräte beweisen, wie gründlich sie wischen. Dazu werden Bodenfliesen mit Fett und Kaffeeflecken präpariert. Nach dem Eintrocknen geht's los. Manche Geräte wollen nicht in der Spur bleiben. Sie müssen mit der Hand geführt werden. Der Sarko verteilt die Fettflecken. Auch nach fünf Überfahrten bleiben Reste. Der Roborock macht es deutlich besser, aber nicht perfekt. Bei den Wischprüfungen sehen wir auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Test. Es gibt mittlerweile Geräte, die ziemlich gut wischen. Es gibt aber auch immer noch Geräte, die selbst mit leichteren Verschmutzungen nicht so gut zurechtkommen. Zweite Prüfung. Wie gut klappt das Saugen? Mit Kaffeepulver auf hartem Boden kommen alle zurecht. Doch das Paniermehl auf dem Teppich wird zum Problem. Der Roborock kriegt es einigermaßen hin. Aber der Sarko scheitert. Der hat schon Probleme, überhaupt Dreck aus Ecken und Kanten rauszukriegen. Und das zweite Problem ist, dass er eben auch nicht sehr gründlich saugt. Das heißt, er kriegt kaum Staub aus dem Teppich raus. Das kann man sich also eigentlich sparen. Sauberer Boden, schmutziger Roboter. Wie gut lassen sich die Geräte selbst reinigen? Bei diesem Test wird kräftiges Menschenhaar und genormter Staub aufgesaugt. Am Ende soll der Tester die Bürsten reinigen. Beim Xiaomi gibt es dicke, undurchdringliche Haarknäuel. Da hilft nur die Schere. Beim Roborock ist es nicht so schlimm. Übrigens, die von manchen Herstellern versprochene Hinderniserkennung will nicht so recht funktionieren. Der Xiaomi ignoriert das Weinglas und schiebt es beiseite. Der Roborock sorgt für seine eigene Ordnung, indem er es mal hier und dann wieder dorthin schiebt. Pluspunkt des Roborock, er ist sehr gründlich und lässt nichts aus. Auch der Roventa ist gründlich, aber sein Geräusch ist schwer zu ertragen. Am Ende des Tests landet jedoch der Sarko auf dem letzten Platz. Der Sarko ist absolut keine Empfehlung, er saugt nicht gut, er wischt nicht gut. Testurteil ausreichend für den Sarko. Kaum besser, der Xiaomi. Testurteil ein knappes Befriedigend. Im Mittelfeld Echo Vex und 360 Grad. Testurteil befriedigend für beide. Besser? Der teure Roventa und Testsieger Roborock. Der Roborock leistet sich kaum Schwächen und er wischt gut. Der Roventa ist knapp dahinter, der nervt aber ein bisschen mit seinem Geräusch. 
Testurteil gut für Roventa und für Testsieger Roborock. Fazit, im Vergleich zum letzten Test sind die Saug- und Wischroboter besser geworden, aber Im Vergleich zu einem richtigen Staubsauger oder auch zum richtigen Wischen mit der Hand können die natürlich noch nicht mithalten. Für mal zwischendurch wischen sind sie aber schon ganz okay.